C'est chaud. Bonjour. C'est mon espresso allongé à Vienne. C'est moins bon qu'au café Morgane, mais ça fait du bien du café parce que ici, il est 10 heures du matin en Autriche, mais à Montréal, il est 4 heures du matin. Donc, c'est mon deuxième café. J'ai pris un autre espresso allongé avant. Et dans l'avion, j'ai bu deux cafés. <rire> Je suis vraiment fatiguée. Mais euh, bon, on est presque arrivé à la maison, à Sofia, en Bulgarie. Il reste un petit vol de une heure et demie peut-être. Mais on a encore deux heures à attendre ici, à l'aéroport de Vienne. Donc, euh, en fait, je bois beaucoup de café pour pouvoir rester assise ici sans masque. Parce que en Autriche et en Allemagne, et do donc ici à l'aéroport à Vienne et dans le vol de Austrian Airlines, il faut porter un gros masque inconfortable. C'est épouvantable. Donc, ça, c'est les masques qu'on a achetés, que Daniel a achetés. C'est des coquilles. Ça protège très bien, mais on n'a pas besoin. On est vacciné et tout le monde porte un masque, en tout cas. Donc, il fallait avoir ça dans la face pendant huit heures dans l'avion. Puis, en fait, lui, je le trouvais très inconfortable. Donc, ils m'en ont donné un autre. Et je ne comprenais pas comment le porter. Et finalement, il faut l'ouvrir. C'est comme... Comme ça... Et là, il y a deux élastiques et c'est super inconfortable. Et bon, à la longue, on s'est habitué. La bonne chose, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'avion, un peu comme euh, quand je suis revenue à Montréal l'année passée en pleine euh, COVID. Donc, euh, comme le vol était presque vide, j'ai pu dormir. Les sièges au milieu étaient libres. Il y avait trois sièges. Je me suis allongée et j'ai dormi pendant peut-être deux heures. Donc, maintenant, c'est le matin. Salut.